التصدعات على الطرق التركية واضحة بالعين المجردة إنها من تداعيات الزلزال القوي الذي تسبب بدمار هائل وبسقوط مأثوي للضحايا هذه الصور الجوية التي عرضها التلفزيون التركي تظهر مسار تشقق اليابسة فيما يعرف علميا بالفالق كفالق أو صدع شرق الأنادول الذي يفصل تاريخيا بين الصفيحة الأنادولية والصفيحة العربية الكارثة الطبيعية حصلت هنا عند الحدود التركية السورية صور الأقمار الاصطناعية هذه تكشف بدورها كيفية تحرك اليابسة في الأماكن المأهولة التي باتت منكوبة لنفهم أكثر هذه الظاهرة تحدثنا إلى مدير كومت أي مركز مراقبة وتشكيل الزلازل والبراكين والصفائح التكتونية الخبير البريطاني تيم رايت الذي يجمع البيانات العلمية على مدار الساعة around 300 kilometers of fault have failed. So that's an enormous length scale. It's about the distance from um, London to Paris in, in kind of my part of the world. Um, and the ground moved on either side of that fault by about four meters or so. So if you're standing on one side of the fault, the far side would have moved to the left um, in the opposite direction. It's mostly horizontal movement. And we think that's probably gone through uh, most of the upper crust. So probably the upper 15 to 20 kilometers of the Earth's crust has all moved. And we're releasing a huge amount of energy when that happens. Um, it's something like the equivalent of 500 Hiroshima bombs in terms of the energy that's released when you have that amount of movement over, you know, so that's why we've had so much devastation over a large area. And this was compounded by movement on a second fault that happened a few hours after the first one, and that caused um, the magnitude 7.5 earthquake, the second big earthquake. And we think, again, in that fault, there's another 125 kilometers of a different fault has moved, um, again, by, by more than four meters. العمل على صور الساتلايت لفهم تداعيات الزلزال استغرق بضعة أيام. والعلماء ينكبون على متابعة تحليل البيانات والهزات الارتدادية فتمة أسئلة عدة تبقى مجهولة منها كيفية تأثير الزلزال على بقية الفوالق المحيطة